You will find semiconductors in almost every single electronic device anywhere in the world today. They are the brains of all electronic devices, whether this is in the kitchen, in your home, in the office or in your car. Without semiconductors, the world would simply not function today. They have developed from very simple, small transistor devices to today devices in our mobile phones that are so complicated that they have far more computing power than they needed to put a man on the moon back in 1969. The development and the speed with which that has happened is quite astronomical. Ich glaube, es hat nie eine besondere Zeit gegeben, um in der Halbleiterindustrie zu arbeiten. Alle Produkte, die uns in unserem Alltag umgeben, ob das zu Hause ist, ob das auf der Arbeit ist, ob das im Auto ist, ob das im medizinischen Bereich sind, all diese Produkte brauchen die Chips. Und deswegen hat einfach die ganze Industrie sehr viel Aufmerksamkeit im Moment. Die Unternehmens- und äh, auch die Arbeitskultur bei Applied kennt keinen Stillstand. Das heißt, wir sind permanent in Bewegung, wir hinterfragen permanent unsere Prozesse, unsere Innovationen, unsere Entwicklung, einfach um immer weiter zu kommen. So Applied Materials is an equipment manufacturer for semiconductor manufacturing. So we don't make semiconductor chips, we make the equipment that is used by our customers to manufacture chips. We sell our equipment across the globe to Asia, to Europe and also to the United States, providing semiconductor manufacturing capacity for our customers. So our customers are very diverse. They are all in the business of um, producing and forming the semiconductors. And with our innovations, we help our customers tackle the problems that are coming on the way of producing the semiconductor devices. And we help them be as precise and accurate as possible to have the best device at the end. Optische Systeme erreichen heutzutage eine physikalische Limitierung und können Strukturen, die kleiner sind als 50 Nanometer, nicht mehr auflösen. Für diese Aufgaben setzen wir E-Beam-Technologie ein. Ein E-Beam ist ein fokussierter Elektronenstrahl, der in einer Quelle erzeugt wird. Das heißt, wir emittieren Elektronen unter Vakuum und die Wechselwirkung, die dabei entsteht, erzeugt wieder Elektronen, die wir einem Detektor einsammeln. Diese eingesammelten Elektronen wandeln wir in eine Bildinformation um, speichern diese ab und können die später für die Analyse auswerten. Wenn wir schnellere Chips mit mehr Leistung wollen, müssen wir diese verkleinern. Das erfordert eine sehr enge Defekt- und Prozesskontrolle. Genau das macht E-Beam-Technologie möglich. Denn nur, was wir messen können, können wir reparieren. Applied hat in den letzten Jahren sehr viel getan, um die weibliche Belegschaft zu fördern. Und das nicht nur international oder auf globalem Level, sondern eben auch lokal, haben wir verschiedene Initiativen ins Leben gerufen, um unseren Frauen in der Belegschaft natürlich auch eine Stimme zu geben und die, denen das Selbstbewusstsein zu geben, dass sie gleichberechtigter Teil der Belegschaft sind bei Applied. I work in the clean room as a process support engineer and a big part of the job of a process support engineer is actually happening inside the clean room. The environment is a little different than our daily office life. A clean room is built in order to have uh, the least amount of particles as possible inside so that these particles are not affecting the performance of the semiconductors that are produced inside. So you have the powerful communication tools like cell phone, like video conferences, whatever. All this is enabled by semiconductors. Of course, you can live in another way, but it would be a dramatically other way. Actually, it's, it's uh, like the introduction of the steam engine. The semiconductors basically are enabling our current world. I think basically the future is very bright for applied materials and very bright for the semiconductor industry. The amount of electronics is increasing exponentially at home with our, with our smart homes, in the cars with our autonomous and electric vehicles and of course with all social media and where we work, how we work today remotely. All of this is requiring an incredible amount of new, newly developed manufactured semiconductors. So I cannot think of a better and more exciting industry to be in and I don't see over the next years 
any change in that rapid, rapid technology drive.